kwa niaba ya Rais William Ruto na mimi na sisi zote watu ya Kenya kwanza kwa wale wengi ambaye walitupigia kura hapa Kajiado tukapata uongozi wa Kenya nataka kusema asante sana shukurani hata wale wakupigia sisi kura nyinyi pia ni wa Kenya tutawafanyia kazi lakini nyinyi watu ya Kajiado pia muerevuke siku ingine muachane na ile mzee hii kazi ya Kenya ni ngumu Awezani naye. Ama mnaona anaweza? Si amepitwa na wakati. Wacha tujipange na William Ruto na Degadi Gashagwa twende mbele. Na ndio mimi nashukuru huyu gavana na watu yake wamesema uchaguzi umeisha tushikane tusiangalie mtu walikuwa mlengo gani sisi zote ni viongozi Kenya yetu isonge mbele. Tumesikiza na watu wa Kajiado. Unajua sisi watu wa pale mlima tuliona mbele. Sisi tulichaduka zamani. Rais aliondoka alijaribu kutupeleka kwa hii mzee tukamwambia aende peke yake. Kwa sababu tulijua hiyo mzee alituletea awezani na kazi ya Kenya. Na huyo mzee nimeona ameanza kupiga kelele. Ati ya kwamba Rais William Ruto amesema wale polisi waliwa wa Kenya washikwe. Wewe mzee kama unalalamika watu waliwa wa Kenya ati wasikamatwe haki ya wale ambaye jamii yao waliwawa itachungwa na nani I want to save all the avoidance of doubt all those officers who participated in extrajudicial killings will face the law all the victims of extrajudicial killings must get kuze nani aliua wa Kenya sisi wenyewe tutachunguza kwa sababu tuko na ujuzi wewe kama unataka kufanya kazi na wazungu uingie ndege uende Ulaya ukafanya kazi huko ama mnataka tuleta wazungu hapa mambo yetu wazungu watusaidie na mambo ya chakula si ndio kazi tunataka wazungu watusaidie nayo ni mambo ya chakula na mambo ya maendeleo lakini mambo ya uchunguzi ya wale DCI waliua wa Kenya hawa watakamatwa na polisi ya Kenya watapelekwa mahakamani watakuta jaji wa Kenya na watafungwa jela ya Kenya hapa nchini Kenya na tungetaka kuambia hiyo watu ya umbizani nyinyi muachane na William Ruto afanye kazi huu uchumi wa Kenya huko hapa leo nyinyi ndio mlilete mambo ya handshake na mambo ya BBI mkaharibu Kenya. Siku tumekuja kwa serikali. Hadi tumekuta hakuna kitu. Pesa yetu yote ya Kenya 50 billion mlichukua mkaleka BBI, mkapeleka BBI. Mkachukua 200 billion mkapeleka project azimio ikazama pamoja na nyinyi. Kwa hivyo msitulete sisi. Msituambie ati vile Kenya natakiwa kukaa. Wewe mzee wa opposition you are co-president to Uhuru Kenyatta. All those things you are telling us to do, you had five years with Uhuru Kenyatta to do those things and you did not do them. Wewe kaa nyumbani uangalie vile Kenya naongozwa. Si iko namna hiyo? Si iko namna hiyo? Eh, hey, azituletee. Si mzee ndiye ameharibu Kenya? Si alikuja akakoroga Uhuru Kenyatta? Akapoteza yeye njia? Uhuru Kenyatta alikuwa muungwana. Alikuwa kiongozi wa maana. Huyu mzee akitendawili akamchanganya, akawachana na mambo ya Kenya, akaingia mambo ya BBI na azimio. Sasa ameanza kulialia hapa ati anataka kutusaidia kuongoza Kenya. Sisi hatuna nafasi na wewe. We don't need you in our government. Wewe kaa kwa upinzani uulize maswali ukiwa huko. And we don't need your advice mzee akitendawili. If we need advice we know where to get advice but not from you because you misadvise Uhuru Kenyatta and you ruined the economy of Kenya na ukaharibu Kenya wewe kwenda upumzike na ukae kwako nyumbani Tumesikizana Tumesikizana Na kama yeye hako na kazi ya kufanya atavuta chakula aletee nyinyi hapa Awacha kupiga kelele 
Yeye anapigia nani kelele? Si alikuwa na nafasi. Eh, 